Всем привет, дорогие друзья, с вами Леха Зверё, и наконец-то пришла ко мне самая большая и дорогая посылка, которую я еще совершал на сайте eBay. Сколько? 4000 рублей, можно сказать, так, где-то 4300 вместе с доставкой. Софтбоксы мои пришли, теперь будет качество видео намного лучше. В конце этого видео я их вот здесь поставлю, включу и посмотрим, как все вместе это будет работать. Сейчас за окном уже темнеет, мое освещение в одну лампочку 120 ватт хреново работает, и вот такое видео получается. Вот, вот такая вот крабень пришла. Шла, ну, получается, две недели, и мне пришло вторичное извещение. Я уже начал грешить, что не придет, пришло. Итак, у меня тут есть четыре лампочки, сейчас я вам все покажу. И есть два таких разветвителя на четыре патрона каждый. Давайте раскроем, посмотрим, что там идет, и включим их. Ну так, что, приступим, не обращайте внимания, тут бардак, потому что я только пришел, и вот хочу сразу их собрать и с вами поделиться. Значит, пилот есть, здесь должно быть два сумбокса, две подставки, ну а дальше мы уже попробуем туда вернуть лампочки. Не стал все покупать, не стал брать 8 ламп, взял пока 4, чтобы попробовать. Вообще хотел по одной брать. Ладно, давайте посмотрим, что здесь китайцы нам прислали, вообще как все это дошло. Блин, главное осторожнее, сами сутбокс здесь не повредить. А, начал при этом. <смех> Смотрел в Москве, в Москве вообще нереально взять какую-то малую цену. Все сутбоксы начинаются где-то 14 косарей. Вот так. Два сутбокса за 3... Я уже не помню, 3 800, конечно, все вместе вышло около 4000 рублей. Вместе с доставкой. Доставка, конечно, 200 рублей не оформилась. Значит, все упаковано в пупырчатую пленку. Это у нас стойки. Ну, давайте посмотрим на стойки. Здесь ничего не нужно. Прикольно, что упаковывают такие вещи. Отдельно стойки, вот, к примеру, фото.ру, я смотрел, по два косаря стоят. Так, я еще просто не знаю, как все. Эх. Так, первый раз вообще стойки световые беру в руки. Ну, понятно, что здесь еще сложно не должно быть. К примеру, мы ее так ставим, здесь завинчиваем. Такая стойка. Потому что приходится в основном записывать, когда лето, в дневное время видосы. А это неудобно. Так, смотри, чехольчики. Так, сам сутбокс. Здесь все пленка, которая натягивается спереди. Так, сам сутбокс. Такой сутбокс и защитная хрень. Давай сейчас все соберу. Потом. Так, здесь второй такой же. Не ничего и чехол для переноски так понял всего что здесь идет ну да сумка такая большая можно было с собой взять все вот ничего нету так здесь две сетки по идее должно быть так вот сейчас я попытаюсь все это вместе собрать и позаботились положили смотрите нашу вилочку в комплект ну спасибо большое ссылку на раздел ebay где можно купить такие сотбоксы, сейчас я их буду собирать. Я оставлю внизу в описании, вы переходите, если нужно, заказывайте. Вот, такие вот сотбоксы, посмотрим сейчас, как они будут работать. Наконец-то у меня получилось собрать один софтбокс. Я сначала не допер, что нужно там в, конечно, втолкнуть в распорку. Ну что, давайте попробуем. Здесь сейчас одна лампа стоит. Как это будет все светить? Разматываем. Вставляем переходник. Очень дорогая лампа. Ух. Так, есть такой свет. Давайте поставим его пока... К примеру, вот сюда. Так, только он прям снизу светит. О, как светло-то сразу стало. Вот, давайте я вам сразу покажу, как собирать второй. Вот я как раз буду уже пользоваться светом, который у меня есть. Так, значит, смотрите, как собирать -то. 
Я сначала думал, что за фигня, что здесь не встает лампочка, вот там вот внутри такая штука. А потом я посидел, минутку посмотрел и понял, что ее надо вдавливать до конца, она встает как бы в распорку, так вот, аккуратненько, бац, и получается, что вот, конечно, сутбокс собран. Опа, вот сейчас одна лампа там горит. Сейчас я тоже сюда поставлю одну лампочку, проверим, как будет, к примеру, в полной темноте съемка идти. А потом поставим мой разветвитель на 4 лампочки. Так, что-то там с каким-то хрустом все вошло. Не, нормально все. Патрончик нормальный. Так, цоколь здесь Е27. И смотри, что дальше. Подставочка. Так, я ее слишком так широко расставил, ну ладно. Я ее соберу на полу. И крепежка, в принципе, вообще здесь простая. Понятно, что провод идет на ее. Вот так вот. Отвинчиваем, надеваем и завинчиваем. Чем, кстати, хорошо на этих штангах, на этом штативе, можно ставить не только эти софтбоксы, а обычные камеры. Там резьба есть. Вот, и надеваем дождевичок. Здесь есть липучки. Раз, два. Липучка сбоку, липучка сверху, снизу. Натягиваем. И все, ребят, что я? Теперь я буду профессиональным видеоблогером. Только у меня света не хватало. Я наконец решил этот вопрос. 4000 рублей. Все. Да. Так. Что, готово у нас? Так. Да, все готово. Это тоже открываем. Молодцы, что положили переходнички на наши розетки. Не стоит вообще париться. Так, стараем и включаем второй суббокс. Сейчас, наверное, вам слишком светло будет. Да ладно. Так, а теперь магия. Выключаю свет и ставлю их нормально. Ну чё? Вот, сейчас у меня стоят два суббокса. По одной лампе в каждой. И так, у меня... Баланс белого сейчас стоит лампы накаливания. <coughs> Давайте сейчас попробую поставить авторежим, посмотрим, как все будет смотреться. Ну, в принципе, даже с... по одной лампе в каждой ощущение, что нормально. Вот если я даже их поверну сюда, они будут... Сейчас... Не, в кадр не войдет, нормально. Сниму очки. Да, в принципе, камера нормально фокусируется. И можно видос писать уже в зимнее время. О, давай сейчас авторежим поставлю, посмотрим, как будет. Так, сейчас у нас оценочный так, фокус все есть. И смотри, сейчас у меня автоматический режим стоит, то есть я более такого теплого цвета стал. И вот софтбоксы на расстоянии вытянутой руки, я их сейчас касаюсь. Вот они у меня тут, получается, стоят. Вот. Слушайте, я вообще доволен. Это по одной лампе в каждой, если с близкого расстояния снимать. У меня как раз и урок сможет макияж делать. Короче, все круто. Прям профессиональная съемка у меня теперь будет. Сейчас попробуем сделать по две лампочки в каждой. Давайте попробуем. Я думаю, что будет прикольнее. Так, я сейчас опять поставил лампу накаливания, чтобы у меня свет был нормальным. И, конечно, извините, что видео получилось таким долгим. Но здесь просто по-другому никак. Вот здесь вот одна лампочка стояла. Не знаю, посмотрим, давайте как будет. Здесь вообще можно еще две воткнуть. Вот мне бы хотелось, чтобы они как-то вот так вот были. То есть насколько это сейчас все получится сюда впихнуть под нужным углом. Да, в принципе, да, вот так вот. Чтобы они не особо нагревались. О! Здесь я предпочел холодный цвет, но в софтбоксе, насколько я читал, они всегда должны быть холодного цвета. Ну, почти не всегда, но в большинстве случаев. Вот. Ладно, не будем защелкивать. Здесь удобно есть выключатели сзади. У, -у как ярко. Тут, по-моему, прикольнее стало. Да, мощнее точно не нужно. Ну, классно, теперь можно <coughs> всю комнату прямо освещать. Но она больше, конечно, для дальней съемки. То есть даже вот сейчас с одним субоксом 
здесь я стою, сейчас свет, свет выключаю. Я, по-моему, слишком яркий, да? Прям пересвет. Ну, с другой стороны, тоже можно включить. Типа, я такой мега супер яркий. Вау, чуваки, привет! Всем дела. Если очки снять, то не будет ничего отсвечивать. И можно, короче, писать видосы. Ладно, давайте вторую тоже воткнем, посмотрим, что будет. Ну так вот. Вот в каждой теперь стоят по две лампы, но, правда, цвет в одной я взял запасной, она не то же самое. Короче, нужно будет поменять, то что в этой их два теперь разных. А так, короче, софтбокс вообще тема прикольная. Круто. Я, конечно, доволен. Вот, теперь можно писать и в ночное время, и вообще в зимнее. Ну, вот такие дела получились. Здесь находится по выключателю на них. Ну и штатив, на который можно ставить не только этот свет, а еще и камеру. Вот здесь вот в этом у меня две разных сейчас лампы стоят, но это можно убрать разные. Вот так два одинаковых штатива. Че, круто. Два одинаковых сутбокса. Наверное, все-таки оставлю пока по одной лампочке. Это слишком мощно получается. Вот такие вот сутбоксы есть и вкратце. Все очень круто. Ну а вот и пример видеосъемки, если нормально поставить софтбоксы, сесть и, в принципе, практически в полной темноте начать писать видос. И вот сейчас за окном уже ночь. Че, ребят, по-моему, походит классно, да? Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте пальчик наверх, подписывайтесь на новые ролики и пишите в комментариях, что вы думаете по поводу такого света. Сейчас стоит по одной лампе. По-моему, самое лучшее. Ну все, ребят, давайте. Пока.